Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомство со вспоминаниями генерал-майора ВАФ НСС Курта Мейера. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение о данном материале. Ну а мы начинаем. Вторжение во Францию Полк вступил в Северную Францию, пройдя перед этим бельгийский намер, вблизи франко-бельгийской границы. У Валенсиена он впервые схватился с французскими войсками. Задача полка состояла в том, чтобы предотвратить прорыв к югу отрезанных в Бельгии и Северной Франции французов. Все попытки противника это сделать были подавлены нашим огнем с быстро подготовленных оборонительных позиций. Полк занимал тогда по фронту целых 30 километров. Это очень много. Недалеко от старой крепости Лекеноа, что в 20 километрах к юго-западу от Валенсиена, поле, с которого только что собрали урожай, вызвало у меня ощущение нереальности. За несколько часов до этого здесь должны были располагаться лагерем тысячи французов. Теперь же не было видно ни одного французского солдата. Но бесчисленное множество французских касок лежало на огромном поле, как будто выстроившиеся на парад. Аккуратно расставленные каски, как мне казалось, выражали беспомощность и слабость французской армии. Это была армия без морального духа и уверенности в себе. В ней уже не было солдат, выстоявших в битве за Верден. Эта армия сражалась без веры в свое дело и не имела, в отличие от нас, ясных целей. Сражения Первой мировой войны все еще были свежи в памяти французских солдат. Они верили в неприступность своей линии Мажино и, следовательно, в непреодолимость защитников этого величайшего в мире фортификационного сооружения. У Франции была не только линия Мажино, она обладала и величайшей танковой мощью. В распоряжении вооруженных сил союзной коалиции было более 4000 танков. Эта бронетехника противостояла двум с половиной тысячам танков немцев в начале их наступления. Причиной быстрого разгрома французов были, конечно, их устаревшие принципы управления и распыление бронетанковых сил. 24 мая моторизованный полк СС Лейбштандарт Адольф Гитлер был передан в оперативное подчинение танковой группе фон Клейста и придан первой танковой дивизии. За несколько дней до этого быстро продвигающаяся вперед танковая группа фон Клейста достигла изрезанных полей сражений у Сомы времен Первой мировой войны. Форсировав каналы и пройдя к Камбре, Перрон, Амьен и Амвель, Клейст был готов взять Булонь. 24 мая первая танковая дивизия вышла к реке Охолке и получила приказ наступать на Дюнкерк. В рамках этой операции наш полк атаковал Ватен. В ходе ночного марша со своим авангардом продвинулся вверх по реке и далее к холму Ватен. 72-метровая высота, которая позволяла господствовать над окружающей местностью, болотистой низменностью. Холм этот усиливал неприятельскую оборону на противоположном берегу реки, мосты через которую были разрушены. Английские и французские войска занимали подготовленные позиции. В этих условиях холмом можно было овладеть только хорошо продуманной и неожиданной атакой. В ту ночь третий батальон лишь штандарта Адольф Гитлер приготовился к атаке. Незадолго перед ее началом переправа через реку неожиданно была запрещена приказом Гитлера. Ликвидация дюнкерского плацдарма противника была поручена Люфтваффе. Все наступательные операции танковой группы фон Клейста были немедленно остановлены. Мы были просто шокированы этим приказом, поскольку находились на открытом пространстве на западном берегу реки и вздохнули с облегчением, когда услышали разрешение Зепа Дитриха прорваться с боем, несмотря на приказ Гитлера. После эффективной огневой подготовки 10-й роте Лепштандарта Адольф Гитлер удалось переправиться через реку и выйти к окраинам Ватена на восточном берегу реки. Упорное сопротивление англичан и французов помешало продвижению переправившихся частей. Только благодаря атаке 3 батальона Лепштандарта высота оказалась в наших руках. Холм, обрамленный развалинами старинного дома, давал нам прекрасный обзор в восточном направлении. Мы стояли на развалинах, когда вдруг появился генерал, командовавший 14-м танковым корпусом, и потребовал объяснения от Зеппа Дитриха, почему тот наступал, несмотря на запрет. Зеп Дитрих отвечал. Район к западу от реки прекрасно обозревался с холма Ватен. Эта высота стояла у всех поперек горла. Вот почему мы решили овладеть ею. Генерал Гудериан одобрил решение Зеппа Дитриха. Через несколько мгновений после этого разговора мы все лежали в грязи и были вынуждены ползком спасать свою жизнь, ища укрытие под пулеметным огнем противника. Проворность, с которой ветераны-танкисты Дитрих и Гудериан исчезли, укрывшись в развалинах, была поразительной. В результате Гудериан приказал продолжить наступление еще дальше, в направлении Вормуберг. На время этой атаки наш полк был придан 20-й пехотной дивизии. 
Справа от нас атаковал 76-й пехотный полк. Соседом слева был усиленный пехотный полк Великая Германия. Начало наступления 27 мая было отложено, потому что наведение мостов через канал не было вовремя завершено. В 7.45 утра из небольшого лесного участка в двух километрах к востоку от холма Ватен последовала атака противника, которая была отражена нашей артиллерией. В 8.28 наш полк пошел в атаку и быстро продвинулся вперед. В 10.00 полковой командный пункт подвергся обстрелу тяжелой артиллерии противника, который продолжался до полудня. В Бользеле первый батальон Лепштандарта встретил сильное сопротивление и кроме того подвергся интенсивному обстрелу с фланга на участке наступления пехотного полка Великая Германия, который плелся позади и только через некоторое время смог обеспечить фланг нашего наступления. Стрелки-мотоциклисты в ожидании результата атаки были на готове. После взятия Бользеля мой авангард планировалось выпустить как стрелу из тугого натянутого лука и, застав англичан врасплох, захватить ворму. Я не мог больше терять времени и попытался воочию оценить ситуацию после наступления первого батальона Лепштандарта Адольф Гитлер. Мотоцикл без коляски казался мне подходящим конем для этой цели. Артобстрел на пересечении дорог вынудил меня ехать по дороге на полной скорости. Оборванные телефонные провода лежали на дороге, превращая езду в гонку с препятствиями. Вдруг я ощутил толчок и, отделившись от мотоцикла, подобно ракете, полетел в направлении дерева. С этого момента я уже ничего не помнил. Видимо, кто-то подобрал меня и доставил в полковой командный пункт. Не особенно дружелюбный голос Запа Дитриха вернул меня к действительности. В соответствии с его распоряжением был сразу же положен на носилки и получил предписание врача ни в коем случае не вставать, поскольку от удара был контужен. Некоторое время спустя, будучи еще лежачим больным, я узнал, что наша часть начала движение и увидел, как мои мотоциклисты едут в направление Бользеля. Глухой рокодвигатель мотоциклов БМВ был для моих ушей как музыка. Мое столкновение с деревом было в прошлом. Я должен был руководить своими солдатами. Никем не замеченный я спрыгнул с носилок на дорогу и вскочил на мотоцикл курьера, а затем быстро миновал передовые подразделения роты. Командир авангардной группы Вюнша приветствовал меня вопросительным взглядом, но у него не было возможности задавать вопросы. Ревя мотором, я покатил к передовому взводу и последовал в направление Бользеля. Мои солдаты последовали за мной. Они и понятия не имели, что я только что встал с носилок. С окраин Бользеля нас встретил огонь из винтовок и пулеметов. Мы попали и под минометный обстрел. Мины рвались по обе стороны дороги. Останавливаться в такой ситуации не рекомендовалось. Так что к въезду в город мы помчались на полной скорости. Казалось, что мотоциклы летят над булыжниками дороги. Я знал, что всего несколько секунд требовалось для того, чтобы миновать опасную зону, и что мои солдаты следуют за мной без колебаний. Слева от дороги я увидел пулеметное гнездо. Мои мотоциклисты уже были вне зоны его обстрела. Во весь опор мы промчались мимо первых домов городка. За поворотом дороги мы увидели, как французы спешно возводят заграждение сельскохозяйственных машин. Не сделав ни единого выстрела, группе Эриха удалось разоружить строителей баррикады. Позади нас стрелки-мотоциклисты стреляли по садам слева и заставили потрясенных защитников города прекратить огонь и собраться на улице. 15 неприятельских офицеров и 250 человек рядового и унтерофицерского состава отправились по дороге в плен. Нам пришлось доложить о двух жертвах. Во время подхода был убит унтершарфюрер СС Петерс а у бершарфюрера СС Эриха было простреляно бедро. Наш смелый удар был успешным, но мне на пару дней пришлось передать командование своим авангардам помощнику и подчиниться распоряжениям врача. 28 мая полк, вторая танковая бригада и 11-я стрелковая бригада двинулись в наступление на Ворму. В 7.45 утра танки начали движение вместе с гренадерами. Неприятель огнем своей тяжелой артиллерии попытался остановить наши танки. В артиллерии у противника было превосходство. У него также имелось здесь многочисленные пехотные части. Как раз на участке 2-го батальона Лепштандарта было обнаружено два полка противника. Я был на командном пункте нашего полка, и мне нельзя было его покидать без разрешения. Мои стрелки-мотоциклисты ожидали развития событий в Орму. Их должны были подключить к операции после того, как городок будет взят. Кольцо окружения вокруг Дюнкерка сжималось все сильнее. На этом сегодня все. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока.
До новых встреч.